الله كفن الله كان القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر أليم يريد أن يخرجكم من أرزكم بسحره فماذا تأمرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور معزز خواتین صورت و شورا کے دوسرے رکو میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اور حضرت حرون علیہ السلام فیرون کے پاس پہنچے اور اسے دعوت دی رب حقیقی پر ایمان لانے کی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحث کی اور بالآخر ان سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپنی رسالت کی صداقت کے لیے نشانی ہے تو دکھائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھیکا جو کہ ازدہ بن گیا اور اپنا گریبان ہاتھ میں ڈال کر نکالا تو وہ چمک رہا تھا یہاں پر دوسرا رکو مکمل ہوا اب تیسرے رکو میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ فیرون اور اس کے سرداروں نے یہ بہتان لگایا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے یہ موجزے نہیں ہیں یہ معاذ اللہ کو جادو کا کرشمہ ہے اور پھر انہوں نے اسی حوالے سے ان موجزات کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ایک منصوبہ بندی کی قال للملع حولہ کہا فیرون نے ان سرداروں سے جو اس کے گرد موجود تھے ان حاضر لساہر علیم بے شک یہ موسیٰ یقیناً بہت بڑا جاننے والا ماہر جادوگر ہے یہ جو یہاں سے چلا گیا تھا کچھ عرصے موجود نہیں تھا مصر میں لگتا یہ ہے کہ یہ موسیٰ کہیں سے جادو کا فن بڑی بلندی کے ساتھ سکھ رائے ہیں یُرِیدُ اَن يُخْرِجَكُم مِّنْ عَرْضِكُم بِ سِحْرِهِ اور یہ موسیٰ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر خود یہاں پر حکومت اپنی قائم کر لیں قبضہ کر لیں فَمَاذَا تَعْمُرُونَ تو فیرون پوچھتا ہے اپنے سرداروں سے کہ بتاؤ تمہارا کیا اس حوالے سے مشورہ ہے کیا کیا جائے قَالُوا عَرْجِه تو فیرون کے سرداروں نے اس کو مشورہ دیا ارجح و اخا ہو کہ ذرا تھوڑی سی ڈھیل دو اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی کوئی فوری اقدام مت کرو وہ ڈر رہے تھے جو ازدہ تھا اس کی شکل سے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کا ازدہ ہمیں ہڑپ نہ کر لے انہوں نے کہا ذرا تھوڑی سی محلت دو ڈھیل دو موسیٰ کو بھی اس کے بھائی کو بھی وَبْ أَسْفِ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اور تمام شہروں میں اے فیرون تم بھیجو جمع کرنے والوں کو یاتوکا بکل سہار علیم اور وہ تمہارے پاس لے کر آئیں تمام شہروں سے بہت ہی ماہر قسم کے جادوگر فَجُمِ السَّحْرَةُ لِمِقَاتِ يَوْمِ مَعْلُوم تو جمع ہو گئے جادوگر ایک معلوم دن کے وعدے کے وقت پر وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ اور لوگوں سے بھی کہا گیا کہ کیا تم بھی جمع ہوتے ہو کہ نہیں یعنی ایک آرڈر جاری کیا گیا کہ تمام کے تمام لوگ بھی جمع ہو جائیں اب ایک کھلے میدان میں مقابلہ ہوا اور فیرون نے اپنے قوم کے سامنے یہ اعلان کیا کہ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحْرَةَ اِنْكَانُ هُمُ الْغَالِبِينَ کہ ہم پیروی کریں گے جادوگروں کے راستے کی اگر وہ غالب آگئے اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ موسیٰ اور حارون جادوگر ہیں اگر موسیٰ اور حارون واقعی غالب آگئے ہم سمجھیں گے کہ یہ جیت گئے ہیں تو ہم ان کے راستے کے پیروی کریں گ اور یا اس سے یہ مراد بھی ہے کہ یہ جادوگر اگر ہمارے جیت گئے تو ہم ان جادوگروں کو اپنا ایک اہمیت دیں گے اور ہم ان کی قدر کریں گے ان کی پیروی کریں گے فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ تو جب وہ جادوگر آئے قَالُوا لِفِرْعَونَ انہوں نے آتے ہی فرعون سے یہ کہا اَإِنَّا لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَاحْنُ الْغَالِبِينَ کیا ہمارے لیے عجر ہوگا ہمیں کوئی معافضہ ملے گا اگر ہم غالب آ اس لئے کہ جادوگروں کا تو مقصد ہی کیا ہوتا ہے شعبدے سیکھ کر شعبدے دکھا کر پیسے بٹورنا اگر خدا نہ خواستہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہوتے تو وہ بھی یہی چاہتے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے کوئی دراز نہ ہو 
اور مجھے اس کے ذریعے سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے لیکن موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ معاذ اللہ جادوگر نہیں تھے نہ ان کا مقصد کو دنیا حاصل کرنا تھا تو یہ فرق ظاہر ہو گیا کہ کیا فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پیغمبر میں اور جادوگروں میں جادوگروں نے آتے ہی پہلی بات یہ کہ فرعون سے کہ ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا اگر ہم غالب آ گئے کالا نام فرعون نے کہا جی ہاں با ان نہ تم عز اللہ میں دل مقربین اور اس صورت میں تم ہو جاؤ گے مقربین میں سے تمہیں میری قربت حاصل ہوگی تمہیں میرے دربار میں خاص مقام حاصل ہو جائے گا اب اس کے بعد منظر بدلتا ہے میدان میں ایک طرف جادوگر ہیں ایک طرف حضرت موسا علیہ السلام حضرت ہارون ہیں اور چاروں طرف قوم جمع ہے مجمع جمع ہے اور فرعون وہ بھی مجمع کے اندر بیٹھا ہوا ہے تاکہ مقابلے کا نتیجہ دیکھے کال الحم موسا حضرت موسا علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا القو ما انتم ملکون ڈالو جو کچھ کہ تم نے ڈالنا ہے فلق و حبا الحم و تو انہوں نے ڈالا اپنی رسیوں کو اور اپنی لاٹھیوں کو بقال و بے عزت فرعون اور انہوں نے کہا فرعون کی جے کے ساتھ فرعون کے اقبال کے ساتھ یعنی فرعون کا نعرہ لگایا کہ فرعون فرعون کی جے ہو ان اللہ نحن الغالبون بے شک ہم ہی غالب آئیں گے جیسے ہی انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں سورہ آراف اور سورہ تاہا میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں وہ بظاہر ایسے محسوس ہوا جیسے کہ سانپ ہیں اور وہ رینگتے ہوئے بڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف فال کا موسا آسا ہو تو پھر موسا علیہ السلام نے اپنا اثر اصح ڈال دیا وہ اصا اسدہ بن گیا حقیقی اسدہ بن گیا جادوگروں کی لاٹھیاں رسیاں تو صرف نمائشی طور پر لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ سانپ ہے وہ حقیقی سانپ تو نہیں تھے ان کا اصا حقیقی اسدہ بن گیا فیضا ہی تل قفما یا فکون اور پھر وہ چٹ کرنے لگا اس جھوٹ کو جو انہوں نے گڑا تھا اس اسدہ نے ان کی ساری لاٹھیاں اور رسیاں چٹ کر لیں جادوگر یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ جو کچھ موسا علیہ السلام نے دکھایا ہے یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا جادو کے بل پر ایسا دکھا ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے وہ جادو کی جو بھی فن کی انتہا تھی اس سے واقف تھے فعلق یا سہارت و ساجدی تو جو جادوگر تھے وہ گرا دیے گئے سجدے میں گر نہیں گئے گرا دیے گئے یعنی ان کے پاس اب اور کوئی چوائس ہی نہیں تھے ان کے سامنے حق آ گیا اور وہ بے اختیار وہ سجدے میں گر گئے کالو آمنا بے رب العالمین اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پر رب موسا و ہارون یعنی موسا اور ہارون کے رب پر پھر ان کو بہت غصہ آیا کال آمن تم لہو قبل ان آزن الکم پھر نے کہا کہ تم نے موسا علیہ السلام کی بات مان لی اس سے پہلے کہ ماں بدولت نے تمہیں اس کی اجازت دی ان نحو القبی رقم الزی علام کم السحر میں سمجھ گیا پھر ان بہت شاطر تھا سمجھ اس نے کہا میں سمجھ گیا ان نحو القبی رقم الزی علام کم السحر بے شک یہ جو موسا ہے یہ تمہارا بڑا ہے یہ تمہارا استاد ہے یہ تمہارا گرو ہے جس نے کہ تم سب کو جادو سکھایا ہے اور تم نے یہاں پر آ کر ایک نورہ کشتی کی ہے ایک نمائشی مقابلہ کیا ہے فلسف تعلمون تو تم انقریب جان لو گے لعقت ان عیدیا کم و ارج القم من خلاف میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے یہ بڑی عذیت ناک سزا ہے کہ اگر کسی کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور بائیں پاؤں کاٹ دیا جائے اب وہ شخص بیچارہ جو ہے وہ توازن میں نہیں رہ سکتا وہ گرتا ہی رہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تکلیف سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے اس نے کہا کہ میں مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا بلا اصل بن نقم اجمائی اور میں تم سب کے سب کو اجتماعی طور پر سلیب پہ لٹکا دوں گا کالو لا ظہر جادوگروں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں اب ایمان اس طرح سے ان کے اندر راسخ ہو چکا تھا کہ وہ اللہ کی خاطر ہر تکلیف برداشت کرنے کو تیار تھے انا الا رب بنا منقلبون بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ چکے ہیں انا نتما ہو اور بے شک ہم امید رکھتے ہیں ان یغ فر النا رب نا خطایانہ کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرمائے گا ان کنا اول المؤمنین اس لیے کہ ہم نے پہلے پہل ایمان کو بول کر لیا جیسے ہی ہمارے سامنے حق آیا ہم نے ذرا سے بھی تاخیر نہیں کی اور ہم آگے بڑھ کے حق کو قبول کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آگے بڑھ کر حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے وہ اوہینا الا موسا اور ہم نے وہی کیا موسا علیہ السلام کی طرف ان اثر بے عبادی 
کہ اپنے میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکلو اب اس واقعے کے بعد بھی جادوگروں کے ساتھ مقابلے کے واقعے کے بعد بھی کچھ اور واقعات ہوئے ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے آیا ہے صورت العراف میں لیکن بالآخر اب آخری فرعون کی تباہی کا ذکر آنے والا ہے جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ فرعون کو تباہ کرنا ہے تو اللہ نے وہی کیا موسیٰ علیہ السلام کو ان اثر بے عبادی کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکلو ان نقوم متبا اور بے شک تمہاری تمہارا پیچھا کیا جائے گا یہ پہلے سے بتا دیا کہ فرعون آسانی سے غلام قوم کو جانے نہیں دے گا جن سے وہ خدمت لے رہا ہے لہذا وہ ضرور تمہارا پیچھا کرے گا فارس علیہ پھر اون و فلم ادا صبح کے وقت جب فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اٹھے ہیں تو بڑے حیران ہوئے کہ آج کیا بات ہے آج کوئی ہمارے گھر پہ کام کاج کے لیے نہیں آیا کوئی پانی گرم کرنے نہیں آیا کوئی جھاڑو دینے نہیں آیا اب جو انہوں نے ساتھ کی غریبوں کی بنی اسرائیل کی بستیوں میں دیکھا ان کی جھونپڑیوں میں دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے اب فرعون کو غصہ آئے کرے یہ تو رات و رات فرار ہو گئے اب فرعون نے کیا کیا فر صلاح پھر اون و فلم ادا انہیں اب فرعون نے مختلف شہروں میں بھیجے جمع کرنے والے جو اس کے ماتحت جاگیردار تھے جن کے پاس فوجیں تھیں فرعون نے ان تمام جاگیرداروں کو پیغام بھیجا کہ اپنے اپنی فوجیں لے کر آ جاؤ ان نہا اولا الشرز مت ان قلیل فرعون نے پیغام دیا کہ بے شک یہ ایسی جماعت ہے جو ہمارے مقابلے میں کلیل ہیں تھوڑے و ان نہم لنا لغا ازون اور بے شک ہم ان کے حوالے سے بڑے غصے میں ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اور بغیر ہماری اجازت کے یہاں سے فرار ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے ہم ان کے حوالے سے غصے میں ہیں و لجمی ان حاضرون اور بے شک ہم ایسی جمعیت ہیں کہ ان سے اندیشہ محسوس کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ کوئی طاقت جو ہے وہ حاصل کر کے اور جو ہم نے غلامی میں ان پہ ظلم کیا اس کا بدلہ لیں ہم سب کے سب ان سے اندیشہ رکھتے ہیں لہذا ہمیں فوری طور پر ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ ان سے ہمیں کوئی نقصان پہنچے فخر اجنا ہم ان جنات امبا عیون تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر فرعون اور اس کے سرداروں کو نکالا باغات سے اور چشموں سے بڑے خوبصورت باغات میں عیاشیاں کر رہے تھے اور چشموں کے ٹھنڈے پانی سے استفادہ کر رہے تھے فرمایا کہ ہم نے ان کو نکالا باغات سے اور چشموں سے بقنوز و مقام کریم اور ان کے خزانوں سے اور ان کے بڑے عزت والے مقامات سے بڑے شاندار محلات سے ہم نے نکال دیا تمام فرونیوں کو قزالق اسی طرح سے ہم نے کیا بعور رسنا بنی اسرائیل اور بعد میں ہم نے ان نعمتوں کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو کچھ عرصے بعد فلسطین میں بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی اور یہ پھر ساری نعمتیں بنی اسرائیل کو وہاں ملیں فعت با اوہم مشرقین تو پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو جا پکڑا ان کا پیچھا کیا لگتا ہے کہ پورا ایک دن لگ گیا جمع کرنے میں اور اگلے دن جا کر صبح کے وقت وہ بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گئے فعت با اوہم مشرقین تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا سورج کے نکلتے ہوئے یعنی بنی اسرائیل ایک رات میں نکلے چلتے رہے چلتے رہے پورا دن بھی چلتے رہے لیکن اگلے دن سورج نکلنے کے قریب فرعون اپنے لشکروں کو جمع کر کے اور ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا فلما ترا الجمعان تو جب ان دونوں لشکروں نے یا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا آگے بنی اسرائیل تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا ہے تو جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کالا صاحب و موسا تو موسا علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ان اللہ مدرکون بے شک ہم پکڑے گئے ہم تو مارے گئے آگے آ رہا ہے دریا اور پیچھے ہے فرعون تو لہٰذا یا تو دریا میں ڈوب جائیں گے اور یا پھر فرعون ہمیں مار دے گا ہمیں پکڑ لے گا تو ہم تو پھنس گئے اب اسباب اس وقت بالکل مخالف ہیں اسباب اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل اب بالکل پھنس چکے ہیں لیکن ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے اللہ پر توکل کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کالا کلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں انا ما یا ربی سیاح دین بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میرے لیے رستہ نکالے گا فعوحینہ الا موسا تو پھر ہم نے وہی کیا موسا علیہ السلام کو انضرب اساکل بہر کہ اپنے اسا سے مارو اس دریا کو فن فلا کا تو وہ دریا پھٹ گیا فقان کل و فرقن کا تودل عظیم اور دریا کا ہر حصہ ایسے ہو گیا 
جیسے کہ ہوتا ہے کوئی بہت بڑا پہاڑ اب قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے سر سید احمد خان ہمارے بہت بڑے قومی اعتبار سے محسن ہیں لیکن قرآن کی تفسیر میں عجیب قسم کی بو شغافیاں کی ہیں ہر جگہ موڈزے کی عقلی توجہ کی ہے تو یہاں بھی ان کی توجہ ہے کہ نہیں وہ ذرا دریا میں جزر تھا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نکل گئی اور جب فرون اس کا لشکر آیا تو دریا میں مد آ گیا اس کی دریا کی پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ غرق ہو گئے قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں دریا پھٹ گیا اور اس کے دونوں حصے بڑے بڑے پہاڑ بن گئے یہ ہے موڈزا ورنہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے پانی کا پہاڑ کبھی نہیں بن سکتا لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے پانی جو کچھ کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے فرمایا پانی کے دونوں حصے ایسے ہو گئے جیسے کہ ہوں بڑے پہاڑ و اصرف نہ سمل آخری اور پھر ہم نے قریب پہنچا دیا وہیں پر پچھلوں کو بھی یہ داخل ہوئے اس جو ہے وہ راستے پر جو پا جو پانی کے پھٹنے سے بنا تھا تو پیچھے پیچھے فرون بھی قریب پہنچ گیا اپنے لشکر کے ساتھ و انجائنا موسا و مما اہو اجمائی تو ہم نے بچا لیا موسا کو بھی اور جو بھی ان کے ساتھ تھے سب کے سب کو سما اغرقن الآخری اور پھر جو دوسرے تھے ہم نے انہیں ڈبو دیا غر کر دیا ان نفی ذال کل آیا بے شک اس میں ہے ایک نشانی وما کانا اکثر و مؤمنین مگر پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے و ان رب کل حب العزیز الرحیم اور بے شک ہے نبی آپ کا رب زبردست ہے نہ ماننے والوں کو فوری سزا دے سکتا ہے الرحیم لیکن وہ رحیم بھی ہے رحم کرنے والا ہے مہلت دینے والا ہے اصلاح کی اصلاح کے لیے گنجائش دیتا ہے مہلت دیتا ہے اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وطر علیہم نبا ابراہیم اے نبی ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر بیان کیجئے اس قال علیہ ابی ہے و قوم ہی ماں تابد یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ تم کس کو پوچھتے ہو کالو نا بدو اسلام انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں فنا ضلع الحا عاقفین اور ہم ہم سارا دن ان کے سامنے اعتقاف کرتے ہیں اعتقاف کے دو حصے ہیں ایک ہے دنیا سے کٹ جانا اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا تو وہ دنیا سے کٹ جاتے تھے اور اپنی پوری توجہ کرتے تھے اپنے بتوں کی طرف یہ ان کا اعتقاف تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعتقاف پوری روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دس دنوں میں دنیا کو بالکل بھول جائیں اور اپنے سارے توجہات اللہ کی طرف اور دین کی طرف وابستہ کر لیں اللہ ہمیں اسی طرح اعتقاف کی توفیق دے فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور ہم سارا دن ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اعتقاف کرتے ہیں یعنی سارا دن ان کے سامنے بیٹھ کر اور مراقبہ کرتے ہیں کال حل یسما حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب کہ تم ان کو پکارتے ہو او یا نفع نہ کم او یا ضرور یا وہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں کالو بل بجدنا آبا انا قضا لقیف علون انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ اسی طرح کرتے تھے اور لہٰذا ہم انہی کے طریقے کی پیروی کر رہے ہیں کال آ فرائے تم ماں کم تم تابدون ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان تم و آبا اکم الاقدم تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی پچھلے باپ دادا بھی جن کی عبادت کرتے تھے فعین نہم ادوب اللی تو بے شک وہ سارے میرے دشمن ہیں اللہ رب العالمین سوائے تمام جہانوں کے رب کے صرف رب رب العالمین تمام جہانوں کا رب حقیقی معبود ہے وہ میرا خیر خواہ ہے وہ واقعتاً مجھ سے محبت کرنے والا ہے میری مسلحت کا مجھ سے بڑھ کے جاننے والا ہے باقی اس کے علاوہ تم جن جن کو پوج رہے ہو وہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں اس لیے کہ ان کی پوجا سے میرا حقیقی رب ناراض ہوتا ہے اور اگر حقیقی رب ناراض ہو گیا تو میری دنیا بھی خراب میری آخرت بھی خراب تو سوائے رب حقیقی کے باقی تمام معبود میرے دشمن ہیں اب اس کے بعد کیسی پیاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بیان ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تحسین کر رہے ہیں فرمایا اللہ جی خلقنی فہو یقین رب العالمین وہ ہے میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے بنایا اور اسی نے مجھے ہدایت دی ولزی ہو بہ یوت امونی و یسقین 
وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور جو مجھے پلاتا بھی ہے ویزا مرض تو فہو یشفین اور جب میں خود بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے میں اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے جب بیمار ہو جاتا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے ولزی یومی تو نی سما یوہین اور وہی تو ہے کہ جو مجھے موت دے گا اور جو مجھے پھر زندہ کرے گا ولزی اتما و یو فر علی خطی عطی یوم الدین اور وہی تو ہے کہ جس کے بارے میں میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بدلے کے دن میری خطاؤں کو میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا رب حبلی حکم و الحکنی بسوالحین اے میرے رب مجھے حکم یعنی مجھے شریعت کے احکامات کا فہم عطا فرما و الحکنی بسوالحین اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل کر دے دنیا میں بھی مجھے نیک بندوں کی صحبت اور رفاقت حاصل ہو اور مرنے کے بعد بھی میری روح عالم علیین میں نیک لوگوں کے ساتھ ہو اور قیامت کے دن میں میرا سارا معاملہ صالحین کے ساتھ ہو بڑی جامع دعا ہے رب حبل حکم و الحکنی بسوالحین بج علی لسان صدقن فی الآخرین اور اے اللہ بعد والوں میں میرے لیے سچائی کا بول جاری کر دے یعنی بعد والے بھی میرا ذکر اچھے انداز سے کریں میں کوئی ایسی روایت چھوڑ جاؤں کہ اس کی پیروی ہوتی رہے میں کوئی ایسی نیکی کر جاؤں کہ صدقہ جاریہ بن جائے اور بعد والے بھی میرا ذکر اچھے الفاظ سے کرتے رہیں تو یہ جو ہے وہ نیت نیت کی بات ہے اگر تو کسی کی نیت یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں اور خدا نہ خاص اس پہ دکھاوا مقصود ہے تو یہ وہ چیز ہے جو نیت کے اعتبار سے غلط ہے اور اگر یہ ہو کہ نہیں میں کوئی ایسا کام کر جاؤں اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کرا دے کہ وہ بعد میں بھی لوگ اس کی تحسین کریں اس پر عمل کریں اور میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے میرے لیے آخرت کا توشہ بن جائے تو ایسی سوچ ایسی نیت یہ لائق تحسین ہے تو کوئی ابراہیم علیہ السلام کو دکھاوا نہیں چاہ رہے کوئی ریاکاری نہیں چاہ رہے بلکہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی چھوڑ کر جائیں کہ جو بعد والوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہو اور بعد والے بھی اس زندگی اس روش کی پیروی کریں اور بعد والے بھی اس پر عمل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اچھے انداز سے نام ملے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں تو بج علی لسان صدقن فی الآخرین بج علی میں ورثت جنت نہیں اور اے اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما دے وقفر لے ابھی اور میرے والد کی بخشش فرما دے ان نحو کان من الصالین کہ بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے جب تک والد کا انتقال نہیں ہوا تھا امید تھی کہ شاید والد ہدایت پر آ جائے توحید پر آ جائے لیکن جب والد بد نصیب حالت شرک میں مرا تو پھر ہم نے پڑھ لیا سورہ توبہ ایک سو چودہ میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس باپ کے لیے مشرق باپ کے لیے پھر اللہ سے کوئی تو استغفار نہیں کی ولما تبین الہ انہ ادوب اللہ تبر رامن ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ اس کا باپ اللہ کا دشمنی ہے اسی حالت میں مرا ہے تو پھر آپ نے اس سے لانے بیداری کیا تو اس سے پہلے پہلے دعا کرتے رہے کہ اے میرے والد اے, اے, اے میرے رب میرے والد کو بخش دے ان نہ حکان میں نزوالین بے شک براہوں میں سے ہے ولا تخزنی یوم یوب آسون اور مجھے رسوانہ کیجیے اس روز جس روز کے سب کے سب لوگ زندہ کیے جائیں گے یوم لا ینفع معلوم ولا بنو جس روز نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے اللہ من عط اللہ حب قلبن سلیم سوائے اس کے جو کہ قلب سلیم لے کر آیا ایسا دل لے کر آیا جس پر کہ گناہوں کا زنگ نہیں ہے کو گناہوں کا پردہ نہیں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ آتا ہے جب جب کہ اس پر پانی پڑتا ہے پوچھا کیا دل کے زنگ کو کیسے اتارا جائے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہے اور اگر اس میں فساد برپا ہو جائے تو پورے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے اور جان لو کہ وہ دل ہے تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ کامیاب ہے کہ جس کا دل پاک صاف ہو اس پر کوئی تعصبات کے پردے نہ ہوں گناہوں کا زنگ نہ ہو کوئی تکبر کا رنگ نہ ہو فرمایا کہ وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم اللہ کے پاس لے کر آیا وہ اس لفت الجنت المتقین اور جنت اس روز متقیوں کے لیے تیار کی جائے گی سجائی جائے گی ان کے قریب لے آئی جائے گی وہ برزت الجہیم و للغاوین اور جہنم کو بھی بالکل سامنے لے آیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو بہکے ہوئے ہیں بے راہ ہیں 
وکیل الحم اے نما کن تم تابدون اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کہاں وہ کہ تم جن کو پوچھتے تھے مندون اللہ اللہ کے سوا حل ین سرون کم او ین تسرون کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا آج بدلہ لے سکتے ہیں فکب کے بو فی ہا ہم بلغابون تو پھر اوندے کر کے وہ بھی ڈال دیے جائیں گے جہنم میں اور باقی بھی جتنے بے راہ روح ہیں سب ڈال دیے جائیں گے وہ جنود و ابلیس آجماؤن اور ابلیس کے سارے لشکر جمع ہوں گے کالو و ہم فیحا یخت سمون وہ کہیں گے اور آپس میں وہ جھگڑ رہے ہوں گے تلّہ ان کن لفی ضلع مبین اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے ازن و سوی کم بے رب العالمین جب کہ اے جھوٹے معبود و اے شیطانوں ہم تمہیں تمام جہانوں کے رب کے برابر کر رہے تھے و ماں از اللہ المجرمون ہمیں نہیں بھٹکایا مگر کچھ مجرموں نے فما علانہ من شافعین کوئی آج ہمارے سفارش کرنے والا نہیں بلا صدیق حمیم کوئی ہمارا گرم جوش دوست نہیں فلا ان لانا کر رتن فنا کون امن المومنین اے کاش اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو تو اب ہم مومن ہو جائیں گے ان نفی ذال کل آیا بے شک اس میں ہے نشانی وما اکان اکثر ہم مؤمنین پھر بھی ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں وہ ان رب کلا حب العزیز الرحیم اور بے شک نبی آپ کا رب زبردست ہے لیکن رحم کرنے والا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم